Hi friends. Very good morning to one and all. Good morning, sir. Warm welcome to my new class. Here uh, we are going to discuss another very interesting topic as per the syllabus of Calicut University under Economics of Capital Market. As you know from the slide, you can see in the black box that is debt versus equity. This is really very important topic. We can expect at least a five mark question from this area. Okay, I would like to check your memory. As you know, in the or what are the major topics that we have covered in the last class? Uh, we have already discussed uh, the financial assets, tangible and intangible assets, properties of uh, financial assets. Okay, uh, to my dear students, you can subscribe my channel and also watch the previous videos. Okay, let us start with a simple question. You know, in front of us, there are two concepts. What are they? One is debt and the second one is equity. Okay. And in which, you know, suppose uh, I would like to start a company. Okay. Yeah. And uh, the name of the company is X. And uh, I have invested one crore to start my company. One crore project. I am the owner of the company and I am also the promoter of the company. Okay. And suppose uh, after one year, I would like to expand the activities of my company or suppose I would like to modernize my company or I would like to start new showroom for my company. And for that project, I need 50 lakhs rupees. But I have no much fund with my hand. Then how can I mobilize the required fund of 50 lakh to, uh, to expand my company? We can take loan fr uh, from the banks like SBI, etc. Yeah, okay, okay. That is also a viable option. But you know, to get a loan from a bank like SBI, you know, there are lots of formalities. And the bank will check my creditworthiness. Creditworthiness means repayment capacity. Yeah. And the bank also demands collateral collateral securities that may be title of the home rc book of the vehicle or maybe gold or maybe some properties of the company etc so it is risky and you know maybe the rate of interest may be higher and if you know the future is really uncertain may you know adversely affect the performance of the company and may fail to repay the amount that is uh, the chances of making default in the repayment of interest rate and principal amount. That is end the loan bad loan That is non-performing assets. That is the technical term. We will discuss later. So viable item where options end. Bank and wipe the Kathathan, Elinki relatives and Dertuna, friends and Dertuna Panamanga the Tane. I can mobilize fund, that is, my company can raise fund by issuing equity or shares or debt instruments. Okay. And the company ke Avisha Mulla Panam and the company Ude Oheri public in a issue Chaydato, Elingil and the company Ude. Peril Kanda Patram issue Chaydu to any Kavish Latra Panam, Samahari Kampatu. Not from bank, it is from public. Adil Bank in a Kavangil Adil Avaku fund Vangil invest to Chayam. So, you know, firms raise funds in two ways. That is the keyword. Okay. And the first one is debt finance. Why pay Luda Panam, Samahari Kam? That may be, you know, by issuing a debenture or bond or taking loans. Actually, I'm going to focus on the debt instruments, that is bond, debenture, etc. Okay. And another option is the company can mobilize fund through equity finance. That means, you know, through issues of stocks or shares. Company can do that in the mobilize it. Are you getting the point? Yeah, okay. Yeah. Now, you know, uh, let us directly move it to the concept. What is the meaning of debt? 
or what are the major debt instruments and see debt instruments are assets that require a fixed payment to the holder usually with interest rate okay nane or private company anengil a company ku endane public inde eduthu nu panam samaharikkam by issuing debenture okay adoru government aanu issue cheyunadengil adine debenture alle vilikka endha vilikka bond please understand both debenture and bonds are debt instruments okay uh, that is why you know these instruments are known as creditorship instrument endha vilikka creditorship instruments ah in the sense that you know that is the company takes money as loan from the public ivada company endane debtor aanu company ne endha vilikka debtor okay panam aa company like invest cheyina aal endha vilikka ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓക്കെ അതിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇത് ലോങ് ടേം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് എന്ത് ഡിബെഞ്ചർ ബോണ്ട് ഇതേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഏതിൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വരുന്നത് ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം ഷോർട്ട് ടേം ലെൻഡിങ് ആൻഡ് ബോറോയിങ് ആണ് മണി മാർക്കറ്റ് അതിൽ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രഷറി ബിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ Oh yeah what is the difference between treasury bill and commercial paper I don't know sir Oh okay well uh, treasury bill means you know it is the uh, short term debt instruments issued by the government it is actually managed by the RBI on behalf of the government adhe sambhav ipo short term in vendi company ude working capital nokke raise cheyunadine avar issue cheyuna instrument aanu money market instrument aanande commercial paper endha vilika commercial paper okay ide instrument capital market il verumbo private company issue cheyunadu debenture um government issue cheyuna kadapathrathine endu vilikum bond endu viliku okay so examples of debt instruments include bonds or debenture and also you know what is the meaning of debt market debt market is the market where debt instruments are traded that is buying and selling of these instruments okay good market in the yolkum ningal manasilekku pettanu varanam it is the place where buying and selling takes place pakshe ivada ipo you know diamond market it is the market for buying and selling of diamond orange market it is the market for buying and selling of orange but here we are discussing financial market that is in a debt market is the market where debt instruments are traded traded means you know buying, buying and selling of these instruments okay now we can say debt is borrowing money from someone and offering him interest rate and guarantee to repay the principal after a particular date appo debt ennu parayunnathu company ude perspective il parayanengil avar public inde eduthu nu panam മൊബലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷമോ അഞ്ച് വർഷമോ പത്ത് വർഷമോ എത്രയാണോ അതിൽ കരാറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കോൺട്രാക്ച്വൽ ക്ലെയിമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കും വേണം ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർക്ക് എന്താണ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കുക റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം എന്താണ് ഇതൊരു ലോണായിട്ടാണ് ഒരു കമ്പനി എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നൗ യു നോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഇക്വിറ്റി യു നോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ഇക്വിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്റ്റോക്സ് ഓർ ഷെയർസ് ആർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ എ ക്ലെയിം ഓൺ ദ എർണിങ്സ് ആൻഡ് ആസറ്റ്സ് ഓഫ് എ കോർപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വുഡ് ബി കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഷെയേഴ്സ് or ordinary shares such as those traded on the bombay stock exchange or new york stock exchange or london stock exchange or national stock exchange etc okay appo ivide equity ennu parayumba ningale manasilekku kadannu verundathu oharigalana okay debt ennu parayumba ningale manasilekku verayendathu endana kadapathrangalana oharigalude pratheegam endana company fund mobilize cheyunu pakshe kadamayittilla 
കമ്പനി എന്താണ് പകർത്ത് നൽകുന്നത് ഓണർഷിപ്പ് ഓക്കെ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അവരെ ഫണ്ട് ആര് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു കമ്പനി റിസീവ് ചെയ്യുന്നു സോ വി ക്യാൻ സേ ദ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് ഓഫൺ റെഫോർഡ് ടു ആസ് ദി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഈസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ട്രേഡിംഗ് ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓഹരികൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഇക്വിറ്റി ഈസ് ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് മണി ഫ്രം സം വൺ ആൻഡ് ഓഫറിംഗ് ഹിം പാർട്ട് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇക്വിറ്റി ഓർ ഷെയേഴ്സ് ദാറ്റ് കം അണ്ടർ ഓണർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഏതിലാണ് കടന്നു വരിക ഓണർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഏതിലായിരുന്നു ക്രെഡിറ്റർഷിപ്പ് securities okay please note that point now uh, you know debenture holder allengi bond holder ku endana return kitta right of interest aanu return kitta endana return kitta avarku right of interest aanu return kitta pakshe nammude ee shares ne share holder ku endana return kitta dividend okay now we can move it to a next topic then uh, have you any doubt this ah okay yeah yeah uh, uh, you, you want to know what is the meaning of dividend yeah. okay am i right see dividend is a simple concept dividend is a sum of money paid regularly maybe annually by a company to its shareholders out of its profits that is a dividend is a distribution of profits by a corporation to its shareholders okay oh hey കൈവശം വെക്കുന്ന ആൾക്ക് കമ്പനിയുടെ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആ ലാഭവിഹിതത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡിവിഡൻഡ് ഓക്കെ എ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് നൗ യു നോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെറ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഓക്കെ ഇതൊരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറ്റ് ഓർ ബോണ്ട്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആർ ഓൺലി റെപ്രസെൻറ്റ് എ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് വായ്പ കൊടുക്കുകയാണ് ആ വായ്പ കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് റെഗുലർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എ കമ്പനി പക്ഷെ ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് റിട്ടേൺ മാത്രമല്ല നോക്കുന്നത് അവരെന്താണ് ആ കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് അവർ കൈവശം വെക്കുന്നു സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ടിപ്പിക്കലി ഇൻവോൾവ് ലെസ് റിസ്ക് കമ്പനി ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിലും നഷ്ടമാണെങ്കിലും ശരി കമ്പനി ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റെഗുലർ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും കൊടുക്കണം ഇ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി കമ്പനി ലാഭമാണെങ്കിലും ശരി നഷ്ടമാണെങ്കിലും ശരി എന്ത് കൊടുക്കണം റിട്ടേൺ കൊടുത്തിരിക്കണം ബട്ട് ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇൻവോൾവ് ഹൈ റിസ്ക് വൈ വൻ സപ്പോസ് കമ്പനി ഈസ് ഇൻ ലോസ് ഓർ കമ്പനി ഡിക്ലെയർസ് ബാങ്ക് റപ്റ്റ് പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക കമ്പനി വിൽ നോട്ട് ഇഷ്യൂ ഓർ വിൽ നോട്ട് ഗീവ് എനി പ്രോഫിറ്റ് ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കാരണം എന്താ ഓഹരി ഉടമൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദ ആക്ച്വലി ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി കമ്പനി നഷ്ടത്തിലാണെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും കിട്ടില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇൻവോൾവ് ഹൈ റിസ്ക് ഓക്കെ നൗ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡെറ്റ് യു നോ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിന് പൊതുവെ കമ്പാരിറ്റീവിൽ എന്തായിരിക്കും ലോവർ റിട്ടേൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ബട്ട് ഇക്വിറ്റിയിൽ എന്താണ് ദർ ഈസ് എ ചാൻസസ് ഓഫ് ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാരണം എന്താ റിസ്ക്കും റിട്ടേണും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹൈ റിസ്ക്കുള്ള മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബട്ട് ലോസും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നൗ ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ലെസ് വൊളാറ്റൈൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വൊളാറ്റൈൽ മീൻസ് വേരിയേഷൻസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺസിലോ അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് യു നോ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് യു നോ വി നോ ദാറ്റ് ബി എസ് സി എൻ എസ് സിയിലൊക്കെ സെൻസെക്സ് നിഫ്റ്റി ഒക്കെ വരുന്ന വൊളാറ്റിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം തറ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ചാൻസസ് ഓഫ് യു നോ ഹൈ വൊളാറ്റിലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഓക്കെ നൗ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് യു നോ ബോണ്ട് ഓർ ഇക്വിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സ് ഡൂ നോട്ട് ഗെയിൻ
ഓക്കെ ഷെയർ ഹോൾഡറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ദ ആക്ച്വലി റീടൈൻ ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഓക്കെ നൗ യു നോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യു നോ ദർ ഈസ് നോ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ടു ഡെറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർക്കോ ബോണ്ട് ഹോൾഡർക്കോ ആ കമ്പനിയിൽ എന്താണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള വോട്ടിംഗ് റൈറ്റും ഇല്ല ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സ് യു നോ ദ ഗെയിൻ ദ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് ഓൺ ദ ഇഷ്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് ടു ദ ഫോം അവർക്ക് എന്താണ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് ക്രൈസിസ് ഓർ ട്രബിൾസ് ഇൻ ദ കമ്പനി ദ ബോണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ പെയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ബിഫോർ അതർ എക്സ്പെൻസസ് ആർ പെയ്ഡ് ഇപ്പൊ കമ്പനി ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ക്രൈസിസ് വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഫണ്ട് ആദ്യം തിരിച്ചു കൊടുക്കൽ ആർക്കായിരിക്കും ബോണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് തന്നെ അവസാനം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ലെസ് ലൈക്ലി ടു റിസീവ് എനി കോമ്പൻസേഷൻ ഇൻ ദിസ് സിനാരിയോ എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരെയും പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടും കാരണം എന്താ ദ ആക്ച്വലി ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഐ വു ലൈക്ക് ടു ബ്രീഫ് അപ്പ് ദ പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ You, are you getting the point? Yeah, of course. Okay, here, you know, stocks, we have to say, meaning, you know, stocks and meaning, an equity instrument carrying ownership interest. Okay, uh, uh, bonds and meaning, what do you say? That instrument with a promise to pay back the money with interest. Okay, what uh, is the return? Stocks and return, what do you say? Dividend. Okay, what is the bonds and return? Interest. Okay, uh, stocks and return guarantee, you know? No. കാരണം എന്താ കമ്പനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്സിന് അഥവാ സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർസിന് അവർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റേതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല ബട്ട് ബോണ്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ റിട്ടേൺ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് എസ് ആണ് ഓക്കെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ കമ്പനി ആർക്കാണ് സ്റ്റോക്സിനുണ്ട് ബട്ട് ബോണ്ട്സിന് എന്താണ് ദർ ഈസ് നോ മച്ച് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ കമ്പനി ഓക്കെ ഇത്രയും ഏരിയാസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു എസ് എ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം യു ക്യാൻ മേക്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ആർ ദർ എനി ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെറ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി പ്ലീസ് മേക്ക് എ ഗുഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ മെയിൻ ബോഡി ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ആഡ് എ ടേബിൾ ദാറ്റ് ഐ ഷോൺ ഇൻ ദ സ്ലൈഡ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് സി ഐ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡെറ്റ് was a security and uh, hopefully uh, you will be benefited from this video in the next video i would like to finish you know uh, the next topic as per the syllabus that is financial markets which is the upcoming video you must refer to my book economics of capital market published by calicut university cooperative store and you can also subscribe my youtube channel and you can also share the video and uh, have you subscribed my youtube channel yeah already subscribed sir okay and you must watch the previous videos and you can also visit to my website naushachangan.in i will upload these slides to my website okay anyhow thank you so much have a nice day thank you sir